ഹലോ എല്ലാവർക്കും ഡി ഐ വൈ വിത്ത് ആഷിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടമായാൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കാം അടുത്തുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ലും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കാം കേട്ടോ ഞാനിവിടെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കുട്ടികളുടെ ഒരു ടോപ്പാണ് ബ്ലാക്ക് കളറിലുള്ളൊരു ടോപ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഫാബ്രിക് പെയിൻ്റ് ആണ് അത് നമുക്ക് പല ബ്രാൻഡ്സിൽ അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഫാബ്രിക് പെയിൻറ്റ് വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ് അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫോം ഷീറ്റാണ് നമ്മൾ ഇതിന് ബ്രഷല്ല യൂസ് ചെയ്യണത് ഒരു അച്ചു പോലെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് അതിനായിട്ടാണ് ഞാൻ ഫോം ഷീറ്റ് എടുക്കുന്നത് ഫോം ഷീറ്റ് വേണം നിർബന്ധമില്ല കാർഡ് ബോർഡിൻ്റെ പീസായാലും മതി ഞാൻ ഈ ഫോം ഷീറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാർഡ് ബോർഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാർഡ് ബോർഡ് ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ സെയിം അളവിൽ തന്നെ ഞാൻ ഒരെണ്ണം കൂടി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം എൻ്റെ ഫോം ഷീറ്റ് ഭയങ്കര തിന്നാണ് അപ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് തിക്കാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം ഒരേപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് രണ്ടും കൂടി ചേർത്ത് വെച്ച് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് ഇതിപ്പോൾ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി അച്ചു പോലെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പിടിക്കാൻ ഒരു എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പഴയ ഒരു റൂൾ പെൻസിൽ ഇതിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിൽ എവിടെയാണോ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യണതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു ഷീറ്റ് പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ പേപ്പർ വെച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടിയിലത്തെ ലെയർ തുണിയിലേക്ക് നമ്മുടെ പെയിൻറ്റ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ഷീറ്റ് പേപ്പർ എടുക്കാം വൈറ്റ് പേപ്പർ വേണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് മാഗസിൻ്റെ പേപ്പർ ആയാലും മതി ഹാഫായിട്ട് ഇതുപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഇതിൽ ഹാർട്ടിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ ഞാനിവിടെ ഹാർട്ടിൻ്റെ ഷേപ്പിലാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഈ ഭാഗമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കണ്ടില്ലേ ഹാർട്ടിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോണത് നമ്മൾ എവിടെയാണോ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ സ്ഥലത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് ഈ ഷീറ്റ് പേപ്പർ വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചുറ്റും ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ പേപ്പർ നീങ്ങി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഗോൾഡൻ യെല്ലോ കളറാണ് യൂസ് ചെയ്യണത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പെയിൻറ്റിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നടുക്കിലായിട്ട് ഈ തുണി കാണാനില്ലേ അവിടെയാണ് നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഈവൺ ആയിട്ട് ബലം കൊടുത്ത് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരേപോലെ പെയിൻറ്റ് ഈ തുണിയിൽ ആയിട്ടുണ്ടാവും ഈ രീതിയിൽ യെല്ലോ കളർ എവിടെയൊക്കെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ യെല്ലോ കളർ ആദ്യം തന്നെ കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ അടുത്ത കളർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാം ഈ പേപ്പറിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് കുറച്ച് ഭാഗം പേപ്പറിലേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഈ പേപ്പർ ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷേപ്പ് ഇതിന് കിട്ടുള്ളൂ ഞാനിവിടെ ഗോൾഡൻ യെല്ലോ റെഡ് ഗ്രീൻ ബ്ലൂ ഓറഞ്ച് ഈ കളറൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മൾട്ടി കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കുറച്ച് രസമുള്ളത് അങ്ങനെ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ വെച്ചിട്ട് ഈ രീതിയിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത് ഞാൻ ടൈപ്പൊക്കെ മാറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ പേപ്പർ സാവധാനത്തിൽ ഒന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം കണ്ടില്ലേ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് ഷേപ്പിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഈ ടോപ്പ് മറച്ചിട്ടിട്ട് നമ്മളൊന്ന് അയൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളിത് വാഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല സുഖമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം പെട്ടെന്നൊന്നും ഇത് കേടാവില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഫാമിലിക്കും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ മറക്കാണ്ട് ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ലും കൂടി ഒന്